A few months ago, we were privileged to have several of the brothers from the staff come to North Carolina and visit with us. Несколько месяцев назад мы имели честь принимать ваших служителей, наших братьев, которые были у нас в гостях. We had great meetings and ministry and great times of fellowship. Встречи, общение, дружба, прекрасное время мы провели вместе. One of the things we were able to do when the brothers were there was we went to the Billy Graham Library. И вместе мы также съездили в библиотеку Билли Грэм. And little did we know that two days after our visit that Dr. Graham would pass away. Правда, мы не знали, кто знал, что через два дня после нашего визита Бог отзовет доктора Билли Грэма домой. Most people around the world know Dr. Billy Graham as a very fine evangelist. Многие люди по всему миру знают Билли Грэма как замечательного евангелиста. He had an international legacy of of being a servant heart and a preacher of God's word. Человек с международной славой, служителя Божьего, смиренного и пламенного проповедника. For many weeks after his death, there were stories about his life. После его отхода все чаще и чаще звучали каждый день, каждую неделю истории из его жизни. On the screen is a picture of the library. Вы здесь на экране видите библиотеку and the boyhood home in which Dr. Graham grew up in. А также дом, в котором вырос Билли Грэм, когда был ребенком. The library is shaped like a barn with a silo indicating the dairy farm that Dr. Graham grew up on. Видите, библиотека построена в виде фермы, в виде фермы, и чтобы напомнить о том, что Билли Грэм рос как сын фермера, фермера-молочника. Dr. Graham grew up as the son of a dairy farmer. Потому что именно так вырастал Билли Грэм. And a very committed believer to Jesus Christ. Он учился доить молоко, заботиться о коровах и верить в Иисуса Христа, читать Слово Божье. And once he became uh, a Christian and changed his life forever to become an evangelist and a preacher of the gospel. Когда он стал христианином, это изменило его жизнь полностью, потому что он стал благовестником, он стал проповедовать Евангелие Христа. World, farm, that, он всегда помнил свои корни и всегда рассказывал, когда рассказывал историю своей жизни о том, как тяжело ему приходилось трудиться на молочной ферме. I've always respected Dr. Graham and his care for other people and helping them to know the gospel. Я всегда уважал доктора Билли Грэма, потому что он всегда находил время для человека, заботился о людях и помогал им прийти к вере в Евангелие. I've had the privilege of leading many mission teams around the world. Для меня лично было честью много раз ездить в другие страны и вести за собой команду миссионеров. And when we train our teams to go on mission, I always ask them to prepare their own story. Когда мы готовим миссионерскую команду к поездке, мы всегда просим, я всегда прошу каждого участника подготовить историю своей жизни. Their personal story of their spiritual relationship or their testimony is very important. Личная история, свои отношения с Богом, свое свидетельство, это очень важно. It's a reminder for those of us who are Christians what Jesus has done in our life. Для нас, христиан, это напоминание о том, что Иисус сделал в нашей жизни. Not only for our own lives, but also for those that we will hear our story. Но это полезно не только для нашей жизни, но и для тех, кто услышит нашу историю. I like to use the outline that Paul used of his own story in Scripture for us to understand our own story. Чтобы понять свою историю, я люблю перечитывать Рассказ апостола Павла о его жизни. And so this morning I would ask you to turn in your Bibles to Acts chapter 26. И поэтому сегодня утром я попрошу, чтобы вы в своих Библиях, Евангелиях открыли Деяния, книга Деяний, 26 глава. In Acts 26 we have the full story of Paul's personal life story and journey. В 26 главе книги Деяний мы видим полную историю апостола Павла, его свидетельство о том, как Бог изменил его жизнь. В каком же контексте рассказывалась эта история? 
Apostle to the Gentiles. Апостол Павел был миссионером для других народов, для язычников. In earlier chapters of Acts, he's been on three missionary journeys, sharing the gospel and starting churches. И мы видим в книге Деяний ранее он в три разные миссионерские поездки ездил для того, чтобы рассказывать людям об Иисусе, рассказывать Евангелие. But Paul experienced great opposition to his ministry. И каждый раз Павел встречал серьезное сопротивление своему служению. Сейчас мы видим Павла арестованного. Сейчас он в процессе суда. Причем вот здесь в конце 25 главы, в начале 26 мы видим, что Павел теперь отправлен на шестой по очереди суд. The lawyer's name is Festus, and he is given an introduction of the case against Paul. И прокурор или юрист, который выступает против Павла, его имя Фест, и он представляет его дело в суде царю Агриппе. And the audience is a large crowd, but the focus is on King Agrippa, who is hearing this. Message for the first time. В зале очень много людей, но Павел сосредоточил свою э, историю, свое свидетельство на одном человеке, на царе Агриппе, которого видит в первый раз. И поэтому давайте вместе изучим эту э, историю из книги Деяний, 26 глава, и в ее свете подумаем о нашей истории. After the lawyer gives his case to King Agrippa, King Agrippa in verse 1 of chapter 26 says to Paul, you are free to speak. Юрист рассказывает царю о особенностях этого дела, и потом, когда юрист свою речь закончил, Агриппа обращается к Павлу и говорит, позволяется тебе говорить за себя. And Paul shares an incredibly organized story of his whole entire life. And he does it in three important points. И Павел очень организованно рассказывает всю свою жизнь, рассказывая в три части. A few months ago, my family and I had the privilege of visiting San Francisco, California. Несколько месяцев назад мы с семьей съездили в Калифорнию, в город Сан-Франциско. And you can see that it's the home of the Golden Gate Bridge. It's a beautiful, beautiful piece of architecture. Там находится этот красивый мост, мост Золотые ворота. Архитектура поражает. Мост это такая важная вещь, такая архитектурная структура, которая соединяет два берега. And what we're going to study here today is Paul is trying to build a spiritual bridge. With King Agrippa. И здесь мы видим, как апостол Павел старается построить духовный мост к царю Агриппе. King Agrippa is in one place spiritually, and Paul is in another place spiritually. Потому что духовно царь Агриппа находится в одном месте, в одном состоянии, а Павел в другом. But Paul is going to build a relationship bridge to bring them together. И Павел старается построить мост взаимоотношений для того, чтобы получить соединение. In the first three verses of chapter 26, Paul introduces his story. Первые три стиха мы видим, как Павел знакомит нас с его историей. And then beginning in verse 4, he begins to build the first span of the bridge. И затем в четвертом стихе он строит первый пролет моста. If you like to take notes, this is where point one would be. Если вы конспектируете, то вот здесь можно писать пункт номер один. Paul shares his story And the first span is called his life before Christ. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я. Он рассказывает свою историю до встречи с Иисусом. Between verses 4 and 11, Paul outlines what his life was like from a young man to his current age. С 4 по 11 стих мы видим, как Павел рассказывает свою жизнь от юности до места встречи с Иисусом. He explains that as a young man he grew up in the Jewish customs in Jerusalem area and uh, was a very dedicated Jew. 
Он рассказывает, как молодым человеком, ребенком он вырастал в Иерусалиме, он был предан иудаизму, он был очень посвященный религиозный человек. But as he grew older, he grew more and more against the Christians that were coming up in this uh, time of, uh, that Paul lived. И вот в своем взрослении он рос в ненависти к христианам, к людям, которые верили в Спасителя Иисуса. And Paul highlighted the fact that he became one of the greatest persecutors of Christians. Павел подчеркивает, что он стал одним из самых больших гонителей Иисуса и его учеников. And he goes on to share in verses 10 and 11 that he, he put many of the saints in prison and he had many of them put to death. Мы читаем 9-10 стих, правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея, и я это делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников, многих святых заключал в темнице и убивали их. Paul was very far away from Jesus Christ at this time of his life. Иисус, вернее, Павел очень далеко в тот момент был от Иисуса Христа. And Paul knew that by sharing this part of his story with the king Agrippa, they would have some common ground. И здесь Павел знал, что он, рассказывая эту историю, строит общий фундамент с Агриппой. Because king Agrippa was actually the relative of king Herod. Потому что царь Агриппа был родственником царю Ироду. The Herod that we know from the Bible was very instrumental in the trials and death of Jesus. Тому Ироду из Библии, которого мы знаем, который председательствовал на некоторых судах, где и осуждали Иисуса. This part of the story would get King Agrippa's attention. Поэтому, когда Павел рассказывал о преследованиях христиан, это привлекло внимание Агриппы. So this was the first span of the bridge, his life before Jesus Christ. Итак, первый пролет моста Первая часть жизни Павла до встречи с Иисусом Христом. The second span of this bridge is Paul's conversion experience. Второй пролет этого моста – это опыт встречи с Иисусом, опыт преображения. From verses 12 to 18, Paul highlights a dramatic story that happened on the road to Damascus. С 12 стиха Павел рассказывает драматичную историю Встречи с Иисусом по дороге в Дамаск. On this road to Damascus, Paul was on his way to put more Christians in prison and to put them to death. Павел отправился из Иерусалима в Дамаск для того, чтобы еще больше христиан поместить в тюрьму, а может быть даже приговорить к смерти. But along that road, verse 13 says that a bright light came down from heaven and blinded Paul. И он рассказывает, как по дороге в Дамаск его остановил яркий свет с неба, который ослепил Павла. And in verse 14, Paul falls to the ground, he can't see, and he begins to hear a voice from heaven. 14 стих, все мы упали на землю, говорит Павел, Павел потерял зрение, и он, я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке. It is the Lord Jesus speaking to Paul. Господь Иисус говорил с Павлом. And he gives him a new commission in his life. И теперь Иисус дает новое поручение в жизни Павла. Verse 17 says that, I, that Jesus will deliver Paul to now be the apostle to the Gentiles. И теперь мы читаем, «Я Иисус, которого ты гонишь, но встань на ноги твои». Я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем, свидетелем эм, что, того, что ты увидел, и я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников. And in verse 18, Jesus gives a very concise description of Christianity. А в 18 стихе он говорит более детально, коротко, но ясно, что такое христианство. Он говорит, я посылаю тебя открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету. От власти сатаны к Богу. И верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными. Иисус говорит, Евангелие откроет вам глаза. Евангелие 
возьмет вас в тьме и обратит вас к свету. Евангелие обратит вас от силы, от власти сатаны к Богу. Через Евангелие мы можем иметь прощение грехов и жребий со священными вечную жизнь. That is a great verse to highlight in your Bible. Это замечательный стих, можете подчеркнуть, можете выделить его в своей Библии. And that is the span two of the bridge that Paul is building. Это второй пролет того моста, который строит Павел. He had a dramatic conversion experience. Он рассказывает о поразительном опыте покаяния, обращения к Богу, преображения с Иисусом. It changed Paul's life forever. Опыт, который изменил жизнь Павла навсегда. И теперь Павел начинает строить последний, третий пролет моста. Потому что дальше с 19 по 23 стих Павел рассказывает, какая теперь его жизнь стала после встречи с Иисусом. Первый пролет моста – моя жизнь до встречи с Иисусом. Пролет второй – как Иисус меня нашел и преобразил. Пролет три – какая моя жизнь теперь после встречи с Иисусом. Paul shares with Agrippa with very dramatic and enthusiasm his relationship and his love for Jesus Christ. И Павел своим восторгом, своей целеустремленностью рассказывает, как Иисус преобразил жизнь для того, чтобы это понял Агриппа. He says he's representing God here, and then in verse 23 he gives the whole gospel in one verse. Он говорит, я здесь представляю Бога. И в 23 стихе он uh, говорит суть Евангелия. То есть, что Иисус должен был пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Иисус должен был пострадать. Иисус должен был умереть и должен был воскреснуть. He would proclaim the scriptures to both the Jews and the Gentiles. Для того, чтобы Слово Божье проповедовалось как иудеям, так и всем остальным народам. And this is the bridge of relationship, the spiritual bridge that Paul built in his defense. И это мост, духовный мост взаимоотношений, который Павел построил со своими слушателями. And so at this point, he's finished with his story, and then the lawyer gets up to interrupt him. Апостол Павел подходит к концу своей истории, этот юрист вскакивает, чтобы Павла перебить. Павел, ты безумец, у тебя крыша поехала. Но это оскорбление Павла не смутило. Он спокойно ответил, нет, достопочтенный фест. Сказал он, я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла. В присутствии царя, в присутствии большой аудитории его оскорбляют, а он спокойно отвечает и возвращает свое внимание к царю. And he asks him in verses 26 and 27, King Agrippa, don't you know these things? Will you come to know Jesus Christ? В 26-27 стихе он говорил, царь Агриппа, ты же все это знаешь, ты знаешь, что это правда. Хочешь ли ты поверить в Иисуса Христа? But in verse 28, King Agrippa says the first thing after Paul finishes talking. И вот 28 стих Агриппа впервые отвечает Павлу после того, как Павел закончил. He says, Paul, you almost persuade me to become a Christian. Павел, ты немного убеждаешь меня сделаться христианином. То есть, Павел, ну чуть-чуть, и бы ты сделал меня христианином. And I think that's one of the saddest phrases in all of Scripture. 
ты почти меня сделал христианином, я думаю, это одна из самых печальных историй в Библии. I almost become a Christian. Я почти стал христианином. I almost make it to the other side of the bridge. Я почти добрался на другой берег. At home in the United States, I am a coach of American basketball. Я в Америке тренер, тренер по баскетболу для старшеклассников. And I have been involved in many games where the game is very close and it comes down to a last second shot. Очень часто я наблюдал игру, когда счет почти равный, время заканчивается, и дело за последним броском. Imagine a situation where the home team is down by one point with just a few seconds remaining on the clock. Представьте себе ситуацию, играет ваша команда против гостей, и ваша команда на одно очко отстает. They just need one basket to win the game. Один правильный бросок, и мы победим. And the coach calls the perfect play for that situation. Мяч на стороне вашей команды, и тренер рассказывает игрокам правильную комбинацию. He's designed a play for the best player on the team to shoot the winning shot. Он уже оттренировал и спланировал эту игру для того, чтобы um, самый лучший игрок получил мяч и забросил его в корзину. And the team goes out and they run the play exactly as the coach designed it. Команда двигается по полю, передает мяч точно так, как спланировал тренер. Лучший игрок берет мяч и бросает. И мяч уже в воздухе звенит сигнал о том, что игра закончена. И вот мяч долетает до корзины, ударился в Оба раз ударился, два и слетает в сторону. The team has lost the game. Команда проиграла. They almost made the shot. Ну, то есть они почти выиграли. They almost won the game. Они почти попали. That's all they could talk about was how close they were and how almost they won. И весь этот вечер они разговаривают этим словом почти, как почти все получилось. What is happening in this passage is that Agrippa almost became a Christian. И в этом тексте мы видим, что Агриппа почти стал христианином. The words almost are very tough in sports. В спорте слово почти тяжелое слово. We don't like almost. We want to have wins. Не нравится нам слово почти, мы хотим четкую победу. But Paul is speaking in a spiritual perspective here. Но здесь Павел говорит еще в духовном измерении. The king was almost saved. Царь был почти спасен. But that has tragic circumstances. Трагический конец. Almost saved doesn't lead one to heaven. Почти спасен, но в небо не попал. Almost saved doesn't leave someone to Jesus Christ. Почти спасен и остался без Иисуса. The truth of the gospel banged off the front of the rim. Истина Евангелия отбилась от обода. Or it hit the crossbar on the football field. Попала в штангу и мяч ушел за пределы поля. So in the end of this story, in chapter 26, в конце этой истории, в 26 главе, Paul was still in chains as a prisoner. Мы видим Павла. Он все еще в цепях. Он узник. But his heart was free because of Jesus Christ. А его сердце свободно, потому что он с Иисусом Христом. And then the king, Agrippa, who had unlimited freedom, и царь Агриппа, человек безграничной свободы, his heart remained chained in darkness. Оставался, его сердце оставалось в цепях и во тьме. The prisoner was the free man, Пленник, свободный. And the king was a slave. А царь — это раб. Мы видим, что история заканчивается печально. Иисус нам не обещает, что Он уберет все трудности из нашей жизни. Он просто обещает нам дать нам мир. 
in the midst of the hardships. Он обещает нам, что даст нам мир посреди трудностей. I titled this message, When you're having a shipwreck, you need to build bridges. Я заглавил эту проповедь, если ты в кораблекрушении, то строй мосты. The next part of this story is about a shipwreck. Потому что следующая часть этой истории как раз о кораблекрушении. As Paul left the court, he was still not convicted of anything. Павла вывели из зала суда. Его не осудили. And now he was going to go on a journey on a boat to go sail to Italy to see Caesar. Но и не освободили. Теперь его закованного ведут на корабль, чтобы в Италию отправить на суд римскому императору. And chapter 27 is one of the most dramatic stories in all of Scripture. И дальше 27 глава рассказывает одну из самых драматических страниц в истории Павла. Movies should be made about this chapter. Об этой главе фильмы снимать нужно. A dramatic story of this journey on ship. Драматичная история морское путешествие. So Paul, as a prisoner, and many other prisoners are loaded onto this very big boat. Итак, Павла вместе с многими другими заключенными поместили под конвоем на корабль. Путешествие должно было занять пару дней. Но они попали в бурю. Очень сильную бурю. If you scan these several uh, verses down through verse 20, you will see how intense and strong this storm Вы можете просмотреть эту историю до 20 стиха. Вы увидите, насколько мощная эта буря была. We may know this storm as a hurricane. Сейчас мы называем такую бурю ураганом или тайфуном. And this is what Paul and all of these folks on this boat were experiencing. Very difficult conditions. В этих очень тяжелых условиях находился корабль, находился Павел и все, кто с ним. In verses 16, 17, and 18, the conditions got so bad that they had to take dramatic measures. 16, 17 стих показывает и 18 тоже, что настолько тяжелые были условия, что нужно было принимать жесткие решения. They made the decision to lighten the load and lighten the ship. Решили сбросить груз с корабля, облегчить корабль. На третий день, 19 стих, мы своими руками побросали с корабля вещи. Настолько тяжелая была буря. 20 стих. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, продолжалась немалая буря, то наконец исчезла всякая надежда к нашему спасению. The sad ending to that verse says all hope that we would be saved was abandoned and given up. Выбросили даже последнюю надежду, настолько тяжелой было их переживание. But that is where Paul, the encourager, stands up and helps. И в это время встает Павел, Павел, который утешает. In the midst of this storm, Paul knew that there was going to be a shipwreck, but he also knew that God was there to protect and provide for them. Павел знал, что будет буря. Павел знал, что корабль разобьется. Павел знал, что Бог их всех сохранит. Paul has to encourage everyone on the ship that the storm was not going to kill them. И Павел должен был утешить всех на корабле, заверить их, что они останутся живы. In verses 22 to 25, he says several times, take heart, be encouraged. С 22 по 25 стих он несколько раз говорит, ободритесь, не бойтесь. Don't be afraid because God is with us. Держитесь, не бойтесь, Бог с нами, Он сохранит. And Paul dramatically shares how they are to survive. After 14 days in this terrible storm, he knew there was going to be a shipwreck. 14 дней прошло в шторме, Павел знал, что корабль разобьется, но он утешал их, что все останутся живы. 14 дней они наконец-то увидели берег. 
Staff on the boat felt like they needed to get close to land and drop anchor. Моряки думали, что нужно сейчас приблизиться к берегу и там бросить якорь. And they wanted to kill all of the prisoners and then get into the little boat and make it to land. Солдаты в конвое решили, что э, теперь время убить всех узников для того, чтобы они не разбежались, когда выберутся на берег. But look what Paul says in verse 31. В 31 стихе Павел говорит. Unless these men stay in the ship, you cannot be saved. По поводу матросов. Павел сказал сотнику и воинам, если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись. He knew that they needed encouragement. Something to keep them motivated and to keep going. Он знал, что их нужно ободрять, их нужно направлять и подсказывать, что делать для того, чтобы выжить. The story goes on to say that the waves and the storm destroyed the boat and caused the boat to break apart. Но не послушались Павла, и дальше история развивалась так, что в определенном месте корабль был разбит волнами, и люди спаслись на обломках. But just as Paul had heard from God, every person on the ship was saved. Так как Павел услышал от Бога, так и произошло. Все люди были спасены. Even though the boat was destroyed, they were able to use the debris from the, the shipwreck to get to shore. Корабль был уничтожен, но на обломках люди смогли спастись. Paul was giving these guys spiritual anchors to encourage them. Потому что Павел удерживал этих всех людей духовными якорями. The spiritual anchors were that God's presence would be with them in the storm. Духовный якорь это что Бог с вами будет даже посреди бури. And we may be going through storms of our own in our own life. И мы в своей жизни также переживаем бури. God doesn't promise when the end of the storm is. Бог не говорит нам, когда буря закончится. Он говорит нам, что он все время, пока будет буря, будет с нами. Бог, апостол Павел также дал людям якорь утешения, чтобы они вдохновлялись, чтобы они держались, чтобы они надеялись. So many times when we're going through storms, it feels like the circumstances, we concentrate more on the circumstances than our attitudes. Часто мы в буре думаем об обстоятельствах, конкретных физических проблемах, вместо того, чтобы настраивать себя на Бога. God wants us to change our attitudes, not just the circumstances. Но Бог не просто обстоятельства наши хочет исправить, Бог хочет укрепить наш дух. And Paul gives an anchor of faith. Затем Павел дает им якорь веры. To depend on God in the shipwrecks and the storms of our life. Духовный якорь, который помогает полагаться на Бога, помогает быть в нем уверенным. You may ask the question just as I do, why does God allow shipwrecks in our life? Вы можете, как я, спрашивать, но почему Бог позволяет кораблям нашей жизни рушиться? We don't always know the answer. Мы не знаем ответ на этот вопрос. Но нам Богу нужно доверять. Что Он нас будет преображать. Он выращивать нас будет духовно. Он будет учить нас больше полагаться на Него. Посмотрим вокруг и видим, что здесь было кораблекрушение, и здесь, и обломки повсюду. There may be financial issues. У кого-то финансовый вопрос. Or health issues. У кого-то проблемы со здоровьем. Or marital issues. У кого-то трудности в браке. Relationship issues. У кого-то э, разбитые взаимоотношения. Shattered goals. У кого-то разбитая мечта. Or broken hearts. У кого-то сломанное сердце. All of this debris of the storms of our life can be used by God to mature us. Но все эти обломки наших кораблекрушений Бог использует, может использовать для того, чтобы нас сделать более зрелыми. We need to refuse to let our situation determine our attitude. 
Поэтому мы не должны позволить физическим обстоятельствам сломать наш дух. Let me say that again. We need to refuse to let the situation determine our attitude. Повторюсь, нельзя позволить нашим трудностям сломать наш дух. God has purpose in the storms and the shipwrecks of our life. Потому что у Бога есть цель вывести нас во время наших бурь переживаний кораблекрушений. King Agrippa heard Paul's story but did not respond. Царь Агриппа услышал историю Павла и не отреагировал. But that did not stop Paul from sharing his story in а his life. Павел не остановился, не разочаровался, продолжал свою историю рассказывать людям. In the shipwreck story in chapter 27, there's an unsung hero, someone behind the scenes. Есть один герой второго плана в этой 27 главе, человек, о котором которого незаметно сразу. Look at verse 1 with me. Но обратите внимание, 27 глава, первый стих. His name is Julius, the centurion. Там был сотник полка Августа по имени Юлий. He was in charge of all of these prisoners. Человек, который командовал конвоем. And he's mentioned in many verses in this chapter. Verses 1, 3, 6. И он упоминается и в первом, и в третьем, и в шестом стихе этой главы. 11, 31, and 43. Потом 11, 43. And in each of these encounters, it seems like he's behind the scenes and not important. И каждый раз он упоминается, но как бы на втором плане, как бы не так важно. Но каждый раз он рядом с Павлом, каждый раз он посреди бури. And the last time that Julius is mentioned is in verse 43. В 43 стихе, когда сотник снова упоминается. And it says, but the centurion Julius wanted to save Paul. Здесь как раз тот момент, когда воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь выплыл, не убежал, но сотник, желая спасти Павла, удержал их от всего намерения. Я верю, что благодаря взаимоотношениям с Павлом сотник преобразился в сердце. Павл's life and his story was lived out even in the most tragic of circumstances. Потому что жизнь Павла, история, которая проявилась настолько в трагичных обстоятельствах. And it made a difference in Julius the centurion. Изменили жизнь Юлия сотника. Does your story make a difference in the life of other people that you come in contact with? Ваша жизнь Ваша история изменяет ли она жизнь людей, с которыми вы соприкасаетесь? Our story is easy to build in three points. Потому что нашу историю легко построить всего три пункта. Our life before we came to know Jesus. Наша жизнь до того, как мы познакомились с Иисусом. Our conversion experience, how we came to know Jesus. Наша встреча с Иисусом, наше покаяние, преображение. And then how we're living our life as a result of knowing Jesus. И теперь, как мы живем в результате встречи с Иисусом. If you are a Christian today, I encourage you to write those, that story down in those three points. Если вы христианин, христианка, запишите свою историю слово в слово. So that you can share your story with those that God puts you in contact with. В трех частях, чтобы вы могли легко рассказать о Боге людям, с которыми столкнетесь. Or if you're on a different part of the bridge, если же вы с другой стороны моста, вы все еще живете в той части, где жизнь без Иисуса. Вы можете познакомиться с Ним, как с вашим личным Спасителем. И теперь вы, ваша жизнь будет для Иисуса. When I share my personal story, I do that those three ways. Я рассказываю свою личную историю тоже вот этими тремя шагами. Jesus, До Иисуса я вырос в разбитом доме, в разбитой семье. I had an alcoholic biological father and an alcoholic stepfather. Мой биологический отец был алкоголиком. Мой отчим тоже был алкоголиком. And it was very difficult to live in that environment in my home. 
Не очень трудно было вырастать в такой среде. In fact, I tried to play sports and go to church all the time so I could be out of the home. Каждое утро я куда-нибудь отправлялся, хоть на спорт, хоть в церковь, только бы не дома. I always thought the situation would get better as I got older. Но я все время мечтал, что ситуация улучшится. But it got worse. А она ухудшалась. But my mom became a Christian and started taking us to church regularly. Но моя мама стала христианкой и начала водить нас в церковь каждый день регулярно. Despite the difficulty at home, дома было трудно. Jesus changed my life. Но Иисус преобразил мою жизнь. At church, I came to know Jesus as my personal Savior. И в церкви я тоже познакомился с Иисусом как своим личным спасителем. I understood it because of my involvement in my youth group. Я понял его, познакомился с ним ближе в нашей молодежной группе. And God changed my heart from my dad's. И Бог преобразил мое сердце. Я не стал как свои отцы. Both of these fathers, I did not think, could become Christians. Я не думал, что мой отец или отчим смогут стать христианами. Но со временем в жизни Бог мне преподал один очень ценный урок. Иисус меня смирил и показал мне, что я должен стать человеком прощения. Я сидел и ждал, что они придут и попросят у меня прощения. Иисус меня смирил и сказал, ты пойди попроси прощения первым. Потому что я тоже много плохого причинил моим отцам. И драматичный жизненный изменение произошел в обоих моих отцах. И когда это произошло, то Бог преобразил жизнь что одного, что второго моего отца. They dried themselves out in the Alcoholics Anonymous program and stopped drinking. Они перестали пить через общение в группах анонимных алкоголиков. They both became Christians. Они оба стали христианами. And I had great relationships late in life with them. И теперь уже в поздней жизни у меня дружба и с одним и с другим. It's a testimony. To the fact that Jesus can get you through any storm. Это мое свидетельство, что Иисус может провести через любую бурю. May your story be God's story. Пусть ваша история пишется Богом. Let us pray. Давайте помолимся. Gracious God and heavenly Father, we thank you so much for your word. Наш добрый Бог, наш небесный Отец, мы благодарим тебя за слово твое. Father, we thank you for the story of Paul today. Отец небесный, благодарим тебя за сегодняшнюю историю Павла. Despite being a prisoner in chains, he used his story to create life change. Хоть он был узником, он был в цепях, но его история она преображала жизни. And it was used to share the gospel. In a strong way, with a king who ended up almost becoming a Christian. Ты использовал его в проповеди Евангелия разным людям, включая царя, который почти стал христианином. And maybe a prisoner, prisoner guard, who probably became a Christian. А также капитан конвоя, который скорее всего стал христианином. We know that we can't control the way someone. Makes decisions. Господь, мы не можем контролировать решения других людей. And we can't change the circumstances of life when it involves storms or shipwrecks. Мы также не можем изменить обстоятельства жизни. Мы не можем повлиять на бури и даже кораблекрушения. But Father, you care about our hearts and our attitudes. Но ты, Господь, сохранишь наше сердце, сохранишь наш дух. May each of us be challenged to share our stories. И просим Тебя, чтобы каждый из нас услышал от Тебя призыв озвучивать свою историю. Чтобы люди понимали, насколько им нужен Иисус Христос. Чтобы в общении с Иисусом наша жизнь преображалась, чтобы мы служили Тебе. 
Father, may that be heard in our hearts and put action in our feet throughout the week. In Jesus' name we pray. Отец Небесный, мы молимся во имя Иисуса Христа, преобрази наше сердце, а также измени наши действия, чтобы мы жили для Тебя. Amen. Amen.